Hey guys, this is Muhammad Sajid and I welcome to my YouTube channel English by Muhammad Sajid and this is the third video of tense. In the previous video of tense, we discussed present tense. So in the tense ki pichli video, we discussed present tense. Ko discuss kiya tha, jis mein present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. So friends, I have not told them about the uses of which tense is used. Now we are just learning to understand the tense. How to understand the tense. Ko kaise so now today we are going to discuss past tense. So today we are going to discuss past tense. Karne wale hai. So past tense ko discuss karne se pehle hume kuch aisi verbs ko dhyan mein rakhna hoga jo past tense ko represent karti hain. Jaise was, were, had aur verb ki second form v2. Ye jo verbs hain ye past tense ko represent karti hain. So past tense mein sabse pehle hum discuss karenge past indefinite tense. तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस कैसे कहा जाता है जब हम पास्ट की कोई सामान्य अवस्था को व्यक्त करते हैं कोई स्टेट को व्यक्त करते हैं तब हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना होता है इसके कई बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं द वेरी फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव जब वाज या वर के बाद नाउन या फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है तो ये पास्ट की सामान्य अवस्था को व्यक्त करता है पास्ट की कोई स्टेट को व्यक्त करता है जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज अ चाइल्ड मैं एक बच्चा था तो मेरा बच्चा होना पास्ट में एक सामान्य अवस्था थी शी वाज सेलिब्रियस वो मेहनती थी यू वर माय फ्रेंड आप मेरे दोस्त थे और इसका अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव जब वाज या वर के बाद कोई इंफिनेटिव आ जाता है टू प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पास्ट में कोई काम होने वाला होता है जैसे फॉर एग्जांपल I was to go. मैं जाने वाला था. She was to come. वो आने वाली थी. They were to run. वे दौड़ने वाले थे. जब इन sentences में हम about या just about जोड़ देते हैं, तो काम और भी जल्दी होने वाला होता है. For example, I was about to go. मैं बस जाने वाला था. She was about to come. वो बस आने वाली थी. They were about to run. वे बस दौड़ने वाले थे. यदि अगर हम इसमें जस्ट अबाउट जोड़ दें जस्ट को भी जोड़ दिया जाए तो काम और भी जल्दी होने वाला होता है जैसे फॉर एग्जांपल आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम मैं बस आने ही वाला था शी वॉज जस्ट अबाउट टू गो वो बस जाने ही वाली थी दे वर जस्ट अबाउट टू रन वे बस दौड़ने ही वाले थे तो चलते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर की थर्ड फॉर्म ये एक पैसिव मीनिंग क्रिएट करता है फॉर एग्जाम्पल The thief was caught. चोर को पकड़ा गया था. The message was sent. Message भेजा गया था. इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं. Subject plus was या verb plus likely plus two plus verb की first form. जब was या verb के बाद likely plus two plus verb की first form आती है, तो past में कोई काम होने की संभावना बताई जाती है. For example, I was likely to become a doctor. मेरे डॉक्टर बनने की संभावना थी. She was likely to become an engineer. उसके engineer बनने की संभावना थी. They were likely to catch the bus. उनके bus पकड़ने की संभावना थी. इसका अगला structure है subject plus v2 verb की second form plus object. Object आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. Object आना और ना आना ये verb decide करती है. अगर verb transitive है तो object आता है. Intransitive है तो object नहीं आता है. Transitive and transitive verbs क्या होती है? इनको हम verbs की video में ही चर्चा करेंगे. तो इसका एग्जाम्पल है आई डिड माई वर्क मैंने अपना काम कर लिया था शी वेंट होम वो घर चली गई थी आई रिसीव द मैसेज मैंने मैसेज रिसीव कर लिया था इंडिया डिफीटेड श्रीलंका इंडिया ने श्रीलंका को हराया था और इसका अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता जब हमें पास्ट की किसी बात को एम्फिसाइज करना हो जोर देना हो तब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना होता है फॉर एग्जाम्पल I did go to school. मैं स्कूल जाता तो था She did run on the road. वो रोड पर दौड़ती तो थी And now coming to the next part of past tenses, past continuous. जब हमें past के किसी action को जारी अवस्था में बताना हो continuous में बताना हो तब हमें past continuous tense का use करना होता है इसका structure होता है subject plus was plus verb की ing form plus object. Object आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता यहां आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से जो वर्ब डायरेक्ट जुड़ी है वो वॉज है और वॉज एक पास्ट फॉर्म की वर्ब होती है इसलिए इस सेंटेंस का टेंस कहलाएगा पास्ट टेंस 
आगे एक और वर्ब लिखिए वर्ब की आई फॉर्म है और जो वर्ब सब्जेक्ट से नहीं जुड़ी होती वो टाइम बताने का काम करती है तो जो वर्ब की आई फॉर्म है इसको कंटिन्यूस कहा जाता है तो इस सेंटेंस का टाइम कंटिन्यूस है और टेंस पास्ट है इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूस कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग टीवी मैं टीवी देख रहा था शी वॉज रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन वे गार्डन में फुटबॉल खेल रहे थे और अब चलते हैं पास्ट टेंस के अगले पार्ट पर पास्ट परफेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता जब हेड के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आती है तो इसको पास्ट परफेक्ट कहा जाता है पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहा जाता है जैसे हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं क्योंकि हैज हैव वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म हैड होती है जब हैड के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको पास्ट परफेक्ट कहा जाता है आई हैड रिसीव द लेटर मैंने लेटर रिसीव कर लिया था यहां पर आप देख रहे हैं कि हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे केसेस में नहीं किया जाता इसका यूज कब किया जाता है हम आगे की वीडियोस में देखेंगे एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ पास्ट टेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जब हमें पास्ट में कोई ऐसा एक्शन बताना हो जो कुछ कंप्लीट हो चुका हो और कुछ अभी जारी हो हो रहा हो तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्क की आई फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता यहां आप देख रहे हैं हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म लिखी है तो हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं और आगे एक और वर्ब लिखी है आई फॉर्म तो उसको कंटिन्यूस कहा जाता है तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है इसका एग्जाम्पल है आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर टू ईयर्स मैं दिल्ली में दो साल से रह रहा था इसका मतलब यह है कि दो साल मुझे कंप्लीट हो चुके तो मैंने हेड बीन का यूज किया पास्ट परफेक्ट का लेकिन अभी रहना कंटिन्यूस था रहना अभी जारी था मेरा वहां पर इसलिए फिर मैंने बाद में आई वर्ब का यूज किया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तभी यूज किया जाता है जब हमें पास्ट का कोई ऐसा एक्शन बताना हो जो कुछ कंप्लीट हो चुका हो और अभी कुछ बाकी हो जो हो रहा हो तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है तो ये थे पास्ट टेंसेस जिसमें पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जिक्र हमने किया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे फ्यूचर से रिलेटेड कि आखिर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता फिर जो विल शेल वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको किस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है तो फिर इजाजत दीजिए आज के लिए एंड वंस अगेन आई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो